Hola, en este video voy a enseñarte a hacer al dinosaurio Arlo. Primero haremos en una sola pieza el cuerpo con el cuello y la cola. Para eso necesitamos 210 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Puede que al final queden algunas grietas, pero las pondremos en la parte de abajo. Comenzamos a estirar y dejamos más volumen en el medio. En un extremo formamos una punta para la cola. El otro extremo solo lo alargamos para formar el cuello. Más o menos esta forma debe tener al final. Tomamos un alambre número 18 y lo atravesamos desde el abdomen hasta el cuello. Cortamos lo que sobra y hacemos unos retoques. Luego lo dejamos secar por unas 8 horas en maicena. Para cada pata delantera necesitamos 18 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego lo alargamos un poco y dejamos más volumen en el medio. Aplanamos la base para formar la pata. Aplanamos la parte superior para poder unirlo al cuerpo. Tomamos una boquilla número 10 y marcamos las uñas de esta manera. Atravesamos una brocheta humedecida con un pegamento que está hecho con agua y una pizca de goma tragacanto. Para las patas traseras hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso usamos 20 gramos para cada una. Marcamos estas líneas en la parte con más volumen. Debemos dejarlo secar por lo menos dos horas. Hacemos un pegamento más fuerte con un poco de pasta de goma y unas gotas de agua y mezclamos con una cuchara retiramos el cuerpo de la maicena y lo limpiamos con una pequeña brocha cubrimos el alambre que le colocamos usando pegamento y un poco de pasta de goma Marcamos el área de las patas delanteras, luego hacemos un orificio con una brocheta, le ponemos pegamento y colocamos las patas. Lo mismo hacemos con las patas traseras. Lo ponemos en una base de tecnopor y hacemos unos orificios con una brocheta para que entren más fácil. Para hacer la cabeza necesitamos 25 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Lo alargamos un poco y le damos esta forma. Usamos manteca vegetal hidrogenada para que no se nos pegue la masa en los dedos. Marcamos la boca con una esteca. Luego marcamos los ojos con una herramienta redonda. 
Lo mismo hacemos con los hoyos de la nariz. Le hacemos unos retoques y lo dejamos a un lado. Le incrustamos un mondadientes en el cuello, le ponemos un poco de pegamento y colocamos la cabeza en su lugar. Ponemos pegamento en esta parte y le colocamos los ojos. Finalmente pintamos los detalles con colorante de repostería en gel. Para pintar las manchas que tiene en la espalda, diluimos un poco de colorante verde con agua. Bueno, con eso terminamos a este dinosaurio y en el próximo video te enseñaré a hacer a su pequeño amigo Spot. No olvides suscribirte ya que estaré subiendo videos cada semana. Saludos y hasta la próxima.